እናስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን ብዙ አቡነ ሩፋኤል ባልታወቁ ኃይሎች ታፍነው ተወሰዱ የተባለው መረጃ ሐሰት ነው ተባለ በአዲስ አበባ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 22 መዳኒት ቤቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት የፌደራል ፍርድ ቤቶች ለ15 ቀናት በከፊል ዝግ ይሆናሉ ተባለ። ከ50 በመቶ በላይ የህወሓት አንጋፋ አመራሮች ብልጽግና ፓርቲን ተቀላቀሉ ተባለ። ኬንያ የግብጽን አቋም እንደምትደግፍ የተሰራጨው ዘገባ ሐሰት ነው ተባለ። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ አገራቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የግብጽን አቋም እንደምትደግፍ በስልክ ለአብዱል ፈታህ አልሲሲ ተናግሯል በሚል የተሰራጨው ዘገባ ሐሰት ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ከታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ለመነጋገር የሚያስችላትን ረቂቅ የውይይት ሰነድ ማዘጋጀቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በማከናውን ላይ የሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች ተሳትፏቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የተጠራው የግብጽ ፓርላማ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ስብሰባ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ነው ሳይካሄድ የቀረው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። ብዙ አቡነ ሩፋኤል ባልታወቁ ኃይሎች ታፍነው ተወሰዱ የተባለው መረጃ ሐሰት ነው ተባለ የጋምቤላ የምዕራብ ወለጋ የደቡብ ሱዳንና የአሶሳ ሊቀጳጳስ ይሆኑት ብዙ አቡነ ሩፋኤል ባልታወቁ ታጣቂዎች ታገተው ተወሰዱ የተባለው መረጃ ከእውነት የራቀ እንደሆነን የተገለጸው አቡነ ሩፋኤል በአሁን ወቅት በጥሩ ጤንነት ላይ መሆናቸውንም የተለያዩ ሰዎችንና የሊቀጳጳሱን ሹፌር በማነጋገር ለማወቅ መቻላቸውን የጋምቤላና የደቡብ ሱዳን ሀገረ ስብከት ምክትል ስራ አስኪያጅ አባቲቶ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል በአሁን ወቅት በደንብ ዶሎ በተለመደው መንፈሳዊ ስራቸው እንደሚገኙም ለማረጋጋት መቻላቸውን ተቆመዋል በአዲስ አበባ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 22 መዳኒት ቤቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ በመዲናዋ በ230 መዳኒት ቤቶችና መዳኒት መደብሮች ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ 22 ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ በማድረጋቸው እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ምግብ መዳኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ተናግሯል የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ስርጭቱን ለመከላከል የሚያግዙ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ላይ ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ በመኖራቸው ባለስልጣኑ በሁሉም ከፍለ ከተሞች በሚገኙ ፋርማሲዎችና መድኃኒት መደብሮች ላይ ድንገተኛ ቁጥጥር አካሂዷል። ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት መጋቢት 7 እና 8 ቀን 2012 ብቻ በ230 መድኃኒት ቤቶችና መደብሮች ላይ ድንገተኛ ፍተሻ ተከናውኗል። በቁጥጥሩ ሂደትም ሰባት ተቋማት የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሲሰጣቸው 15 ተቋማት እንዲታሸጉ መደረጉን ከባል ስልጣኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና በኢካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዶች የክሊኒክ ጀርባ በአንድ የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲክ ወይንም ሃይላንድ ክዳን ፌጦ በ10 ብርስት ሸጥ የተገኘች ግለሰብ በህዝብ ጥቆማ ተይዛለች ያልተገባው ዋጋ ጭማሪ በማድረግ ሲሸጡ የነበሩት 37 የበርበሬ መሸጫ ሱቆች መታሸጋቸውንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋድርጓል በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በርበሬ በረንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በኪሎ 9 ብር ሸጥ የነበረውን በርበሬ በ180 ብር እንዲሁም 1 ኪሎ ነጭ ሽንኩርት በ300 ብር ሲሸጡ የተደረሰባቸው 37 የንግድ ሱቆች ታሽገዋል ከዚህም በተጨማሪ ደረጃውን ያልተጠበቀ የፊት መሸፈኛ ማስክ በተጋነነ ዋጋ ሲሸጡ የተገኙ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት የፌደራል ፍርድ ቤቶች ለ15 ቀናት በከፊል ዝግ ይሆናሉ ተባለ። በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት የፌደራል ፍርድ ቤቶች ለተከታታይ 15 ቀናት በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ ተናግረዋል። ፍርድ ቤቶቹ ዝግ የሚሆኑት ከመጋቢት 10 እስከ መጋቢት 24 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ እንደሆነ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ አስተውቀዋል። በእነዚህ ግዚያት ቀጠሮ ያላቸው ባለጉዳዮች የቀጠሮ ግዚያቸው ስለሚሸጋሸግ መስተናገድ ማይችሉም ወይዘሮ ማዛ አስተውቀዋል ፍርድ ቤቶች ዝግ በሚሆኑባቸው ግዚያት ከሀገር ጸጥታና ደህንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ቢፈጠሩ በልዩ ሁኔታ ሊታይ እንደሚችል በመግለጫቸው ገልጸዋል 
ከ50 በመቶ በላይ የህወሓት አንጋፋ አመራሮች ብልጽግና ፓርቲን ተቀላቀሉ ተባለ ከ50 በመቶ በላይ የህወሓት አንጋፋዎቹ አመራሮች ብልጽግና ፓርቲን መቀላቀላቸውን የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አወሉ አብዲ ተናግረዋል በተለይም ተነባሩ ከፍተኛ አመራሮች 50 በመቶ በላይ የሚሆኑት ብልጽግና ፓርቲን የተቀላቀሉ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ አወሉ ወደፊት በክልል ያሉ የብልጽግና ደጋፊዎችን የማደራጀት ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል ለአቶ አወሉ የተቀላቀሉትን የህወሓት ነባር አመራሮች መካከል እናማን ይገኙበታል በሚል ከኢትዮ ኤፍኤም ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ለጊዜው ዝርዝራቸው እንዲወጣ ስላልፈለጉ ዝርዝራቸውን አንናገርም ያሉ ሲሆን እከሌ እከሌ የሚለውን ጉዳይ ለጊዜው ይፋይ ሆነን ብለዋል በራሱ ጊዜውን ጠብቆ የግለሰቦቹ ማንነትንም የምናሳውቅ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል ማንነታቸው የማይገለጽበትን ምክንያት እንዲያብራሩ የተጠየቁ ታቶ አወሉ ግን ከደንነት አቋያ ለጊዜው ስማቸው ዝም ብሎ አይነገርም ብለዋል ኬንያ የግብጽን አቋም እንደምትደግፍ የተሰራጨው ዘገባ ሐሰት ነው ተባለ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አገራቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የግብጽን አቋም እንደምትደግፍ በስልክ ለአብዱል ፈታ አልሲሲ ተናግሯል በሚል የተሰራጨው ዘገባ ሐሰት ነው ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ ዓለምን ጠቅሶ እንደገለጸው በግብጽ የዜና አውታር የተገለጸው ዘገባ የተሳሳተ ነው አምባሳደር መለስ በኬንያ ለሚተላለፈው አሻም ቲቪ እንደገለጹት አልሃራም የተሰኘው የግብጽ ዜጣ ኬንያ የግብጽን አቋም እንደምትደግፍ አድርጎ ያወጣው ዘገባ የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳ ነው የግብጽ ሚዲያዎች ከቀናት በፊት ጥቂት ግብጻውያን የተሰበሰቡበት ፎቶ በመለጠፍ በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ግብጽ እንደገፉ በሚል የሐሰት ዜና ማሰራጨታቸውንም ጠቅሰዋል ግብጽ ባሳለፍናቸው ሳምንታት ድጋፍ ለማግኘት ስትል በግድቡ ላይ ያላትን አቋም ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለሳውዲ አረቢያ ፈረንሳይና አውሮፓ ህብረት ስትገልጽ ቆይታለች የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽክሪ በጉዳዩ ላይ የበለጠ ድጋፍ ለማግኘት በዚህ ሳምንት ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሚያደርጓቸውን ጉብኝቶችም ጀምረዋል ኢትዮጵያ በበኩሏ በግድቡ ላይ ያላትን አቋም ለማስረዳት ወደ ተለያዩ ሀገራት የሉካን ቡድኖች ልካለች ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ከታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ለመነጋገር የሚያስችላትን ረቂቅ የውይይት ሰነድ ማዘጋጀቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለዶች ኤቪሉ እንደገለጹት ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ሙሁራንና ባለድርሻ አካላት የመከሩበት የሚገኘው ይህ ረቂቅ ሰነድ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ነው ረቂቁ በግድቡ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን ብቻ የሚመለከት እንዲሁም ኢትዮጵያ ያድርድር የማታደርግባቸውን ጉዳዮች በዝርዝር ለይቶ ያስቀመጠ መሆኑንም ገልጸዋል ረቂቁ በውይይት ዳብሮ እንደተጠናቀቀም በሀገራቱ መካከል የተቋረጠውን ውይይት ለማስቀጠል አማራጭ ሆኖ ሊቀርብ እንደሚችል ማመልከታል ግብጽ ለዘመናት በአባይ ውሃ ላይ ያላትን የባለቤትነት ስሜት እስከተቀየረና የሌሎችም ሀገራትን በፍታዊነት የመጠቀም ህጋዊ መብት እስከከበረሽ ድረስ ውይይቱ አሁንም ውጤት ያመጣል የሚል እምነት እንዳላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገልጸዋል ለዚህም ከሰላማዊ ውይይት ድርድር ውጪ ሌላ አማራጭ አለመኖሩንም አዝነውት ሰተው ተናግረዋል ሲል ዶቼቪሊ ዘግቧል ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በማከናው ላይ የሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች ተሳትፏቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የተጠራው የግብጽ ፓርላማ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ስብሰባ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ነው ሳይካሄድ የቀረው የግብጽ ፓርላማ የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በህዳሴ ግድቡ ላይ ለመምከር አስቸኳይ ስብሰባ ለማክሰኞ መጋቢ 8 ቀን 2012 ዓ.ም. ምህረት መጥራቱን የአገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበው ነበር የውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ሊቀ መንበር እንደገለጹት የኮሚቴው ስብሰባ በህዳሴ ግድቡ ግንባታ ላይ የሚሳተፉ የውጭ ድርጅቶች ጥለው እንዲወጡ የግብጽ መንግስት ማድረግ ያለበትን ጫና በተመለከተ መምከር የስብሰባው አጀንዳ ነበር አንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ሐላፊ ግን የግብጽ ፓርላማም ሆነ የግብጽ መንግስት ግድቡን በተመለከተ ከመጣቀሙባቸው ቴክኒኮች መካከል አንዱ በሚዲያ ዘመቻ ስጋት የመፍጠር መሆኑ ለሪፖርተር ገልጸዋል ይሄ ሚዲያ ዘመቻ እንደማያሳስብና ተግባራዊ መሆን የማይችል ነው ሲሉ ማጣጥለውታል በህዳሴ ግድብ የሚሳተፉ ኩባንያዎች በግብጽም በተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚሳተፉ ስለሆኑ ወላቸው እንዲቋረጥና ወደፊት እነዚህ ኩባንያዎች ምንም አይነት ፕሮጀክት በግብጽ እንዳያገኙ ማድረግ እንደሚገኝበትም ከግብጽ በኩል ተሰምቷል በተጨማሪም የዓለም ባንክና ሌሎች ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ በሚከናወኑ ፕሮጀክቶች እነዚህ ኩባንያዎች እንዳይሳተፉ ለማድረግ የግብጽ መንግስት ከገንዘብ ተቋማቱ ጋር እንዲነጋገር ማድረግ የሚለው ይገኙበታል ይሁን እንጂ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ በግብጽ በመስፋፋቱ ምክንያት የተጠራውን አስቸኳይ ስብሰባ ማካሄድ እንዳልተቻለና ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ መደረጉን የአገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበዋል 
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ወማድረግ በትሰቡ ነው እና መሰግናለን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ወማድረግ በትሰቡ ነው እና መሰግናለን